بسم الله الرحمن الرحیم به جلسه هفتم از درس جوا... برنامه‌نویسی جاوای دو خوش آمدین در جلسه گذشته ما مباحث مربوط به ابجکت اورینتد صحبت کردیم و همچنین بعضی مثال هایی که داخل از قسمت ما بر شما نوشتیم مثلا کلاس بی ام آی بود برای محاسبه نسبت وزن و قد که برای از حساب کردیم در مورد رپر کلاس ها صحبت کردیم گفتیم که رپر کلاس ها کلاس هایی هستند که به ازای هر پریمیتیو دیتا تایپ ما یک کلاس جور کردیم در جاوا جور شده یعنی و ما میتونیم از اون استفاده کنیم که یک امکاناتی در اختیار ما قرار میده که در موردش صحبت کردیم بعد در مورد نحوه تبدیل کردن اعداد گفتیم که چرا میشه اینا رو انجام داد چرا میشه از رپر کلاس به پریمیتیو دیتا تایپ و از پریمیتیو دیتا تایپ به رپر کلاس تبدیل کرد اعداد در آخر ما با بیگ انتجر و بیگ دسیمال آشنا شدیم که برای زمانی که اعداد ما اعداد که میخوایم رویش محاسبات انجام بدیم بسیار بزرگ است ما از این دو دانه استفاده میکنیم معمولا ما برای انتجر بزرگترین دیتا تایپ که داریم لانگ است و تا 19 رقم میتونه جواب بده و بیشتر از اون نمیتونیم ما از اون استفاده بکنیم برای دسیمال یا اعداد اشاری هم ما معمولا برای دابل تا 15 رقم اشار میتونیم داشته باشیم و از بیشتر از 15 رقم اشار ما دیگه از اون نمیتونیم استفاده بکنیم در اون حالت ما به جایش از بیگ انتجر و بیگ دسیمال استفاده میکنیم که ما مثالایش در جلسه قبل در اینجا گفتیم چرا هم استفاده میشه و یک مثال دیگه ای که کار کردیم ما فاکتوریل یک عدد با بیگ انتجر کار کردیم که میتونه فاکتوریل مثلا 100 200 و فاکتوریل های بسیار اعداد بزرگ بر ما محاسبه کنه در این جلسه ما میخوایم روی بحث استرینگ کلاس صحبت بکنیم کلاس استرینگ ما قبلا دیدیم که برای چی استفاده میشه کلاس استرینگ که است برای ذخیره یک متن استفاده میشه که متن ما معمولا داخل دابل کوتیشن قرار میدیم و هر چیزی که داخل دابل کوتیشن قرار بگیره با عنوان یک استرینگ میتونه در داخل وریبل ذخیره شود نکته بعدی که در مورد استرینگ وجود داره است که ما میتونیم استرینگ به این صورت هم نوشته کنیم مثلا بگیم استرینگ مسیج مصاحبا نیو استرینگ ویلکم تو جاوا هر دوی از این حالت در واقع یک چیز بر ما انجام میده یک کار انجام میده و یا استرینگ اس مصاحبه نیو استرینگ ما بیایم از کانستراکتور استفاده کنیم و یه ابجکت براش یک قیمت بدیم فقط ابجکت جور میشه یعنی قیمت داخلی عملا نداره یک امتی استرینگ براش جور میشه و ما ببینیم که داخل یک استرینگ ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم خب بریم اینا رو خود ما تست بکنیم من یک کلاس جدید جور میکنم نام میشه منون string class بیترد خب ما اولی یک چند چیز در مورد string بیونیم که چی هست اس string s مصاحبه مثلا اینجا نوشته میکنیم welcome to java programming خب در اینجا فرض کنیم یک متن دیگه می نویسیم this is seventh session خب در این حالت ما داخل دبل کودیشن متن گذاشتیم و میتونیم در اینجا ذخیرش بکنیم حالا ببینیم که چی رقم میتونیم با این کار بکنیم اگر اس پرینت شوه همو متن بر ما پرینت بکنه ما برای اینکه دو استرینگ با هم یک جای بکنیم میتونیم از علامت مثبت استفاده کنیم مثلا اینجا یک اسپیس میمونم های در واقع ای اس با ای استرینگ یک جای میشه یا اصطلاحا کنکت میشه کنکت کنکت نیشن کنکت 
استیمیشن بیسرک این کانکت میشه یا یک جای میشه هر دوش و تبدیل میشه یک استرینگ و میتونیم رویش ان... کار دیگه انجام بدیم چیزای دیگه که ما در مورد استرینگ میتونیم ببینیم خب متد های زیادی وجود دارن که در داخل کلاس استرینگ از قبل تعریف شده مثلا کرکتر ات کرکتر ات از اسمش مشخصه کرکتری شماره ای خب شماره مثلا یک چیزی رو میده شماره ایندکس هم باید برش بیدیم خب حالا این ایندکس چیست شما قبلا با ارائی آشنا شدین ارائی یه مجموعه از خانه های پوست سر همه حافظه بود که ما معمولا او خانه ها را شماره گذاری میکردیم و شماره گذاری از نوع از صفر شروع شد در اینجا هم تقریبا همون رقم است یک استرینگ یک ارائی از کرکتر ها هست یعنی در واقع یک تعداد کرکتر است که کنار هم آمده و تشکیل مت نداده حالا من میتونم بگم که کرکتر شماره صفر دمه بیدی یا کرکتر شماره یک بیدی کرکتر شماره دوره بیدی سیره بیدی یا تا هر کدام از که میبینیم مثلا من بگم کرکتر شماره بیست بیدی من هم دارم که کرکتر شماره بیست کدام بشه بینیم که در ما چی پرینت میکنه کرکتر شماره بیست آر هست بیست آر هست یا ای آر هست یا ای هست یک از دوتا آر کرکتر شماره بیست هست نگه بکنیم بیست یک ولوم میشه پس ای آر در واقع کرکتر شماره بیست بود خب دیگه ببینیم اس دات خب اینا رو کار نداریم کامپر تو من هم در مورد کامپر تو مال فعلا صحبت بکنم کانکت کانکت دقیقا هم کاری که پلاس انجام میده اینجا برای ما انجام میده یعنی ما میتونیم یک استرینگ در اینجا بیدیم مثلا بگیم هلو و میگیم که با ای اس که یک متن دیگه هست کانکت که یک جای کو ببینیم که چه اتفاق میفته خب پرینت کده برام ویلکم تو جا پروگرام دیس از سیونت سیشن بنجا اسپیس هلو اوی شما ده دخطی بعدی خب مثال بعدی اس دات خب کانکت ها گفتم contains contains کاری که انجام میده ببینیم contains کاری که انجام میده ببینید دما یک بولیان ریترن میکنه این متود دما بولیان میده یا ترو میده یا فالس خب ما میتونیم یک استرینگ در دا داخل از این بدیم بگیم که آیا این استرینگ فعلی که شما دارین داخلش چنین چیزی وجود داره یا نه یا شامل از این میشه یا نه در واقع میتونیم یک متن داخل یک متن دیگه سرچ بکنیم مثلا من میگم که داخل متن های جا وجود داره یا نه خب این دما یا ترو میده یا فالس میده خب دما اینجا ترو داده حالا اگه من میگفتم مثلا جاوای دو دیگه دما فالس میداد پس contains میتونه بنوان یک متدی که میتونه روی استرینگ سرچ انجام بده قابل استفاده باشه خب contains یه رو گفتیم ends with ends with اگه در اینجا باز دقت بکنید outputش چی هست؟ بولیان هست بولیان وقتی هست یعنی در ما true فالس میده خب ends with معنیش چی هست؟ معنیش هست که آیا خط میشود با خب آیا خط می شود؟ مثلا میگیم آیا خط می شود با این خب همتی که میدینی با این خط می شود خب دمون ترو داده و حالا اگر ما یک کلمه در اینجا می نویشیم چه اتفاق می افتاد سشن میگیم آیا با سشن خط می شود؟ اینجا باز هم بر ما ترو داده پس ای سعیه 
من اینو دائم جمع میسم که هر چی جای تر در بالا بیایه سیستم دارد دو پرنت لاین اس دانت خب ایکولز ایکولز برای مساوی بودن استفاده میشه که آیا دو استرینگ با هم مساوی هستن یا نه خب در مورد مساوی بودن من صحبت میکنم بعدا چون یک نکات در مورد استرینگ وجود داره که ما مساوی بودن باید ریش گپ بزنیم پس من اینجا فعلا نمیخوام روی جزیات بروم ولی برای از استفاده میشه که دو استرینگ با هم مقایسه کنیم که آیا مساوی هست یا نه مثلا من بگم آیا با ویلکام مساوی هست یا نه فهمت کنین در ما فالس میده is dot خب equals equals گفتم حالا equals ignore case ignore case یعنی که حروف خرد و کلا را دیگه در نظر نمیگیره فرض میکنم مثلا همه اش خرد باشه در اون حالت دیگه index of index of index of دقیقا همون کاری contains را میکنی یعنی چی؟ یعنی میایی بر ما یک مطن را میتونه مثلا سرش بکنه داخلی یک مطن دیگه با این تفاوت که اگر سرش کرد و پیدا شد در ما ایندکسی از او متن میده یا او کرکتر یا او تکست میده و اگر پیدا نشد در ما چی میده؟ منفی یک میده منفی یک ریتر میشه خب یک متن رو تست میکنید اینجا مثلا میگیم که جاوا رو پیدا کن خب همینطور که میدین جاوا در اینجا میگه در ایندکس شماره 11 هست یعنی از اینجا یک شروع کنیم 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و J, J از این در ایندکسی 11 همه قرار میگیره پس این در ما 11 رو میده حالا اگه جاوا دو می نوشتیم در ما منفی 1 میداد خب ببینیم که بعدی چی است ایندکس ها گفتیم is empty is empty is empty مشخص میکنه که آیا متن یا تکست ما یا استرینگ ما یک استرینگ خالی هست یا نه استرینگ خالی یعنی استرینگی که داخلش هیچ متن نباشه یک کرکتر هم حتی نباشه معمولا این رقم با اگه باشه میشه یک استرینگ خالی یعنی همون لحظه که دابل کوتیشن واس کردی بسته کن میشه استرینگ خالی هیچ دیتای داخلش وجود نداره لاست ایندکس اف لاست ایندکس اف کار همون ایندکس اف انجام میده یعنی میای یک متن رو سرچ میکنه و ایندکس رو تمام میده با این تفاوت که آخرین آخرین دیتایی که سرچ شده و پیدا شده آخرین نتیجه رو دمون میده یا بهتر بگیم از آخر سرچ میکنه در اول و او ایندکس رو برای ما میده باید میرم تست کنیم مثلا فرض کنیم من میگم که is خب is ما در داخلی ازی چند تا داریم the یا بگیم آی فعلا چند دانه آی داریم در پروگرامینگ یک دانه آی دارم در اینجا یک دانه آی دارم در اینجا یک آی و در اینجا یک آی چهار دانه آی داریم وقتی میگم لاست ایندکس اف میگه ایندکسی آخرین آی پیدا کن که میشه چلو پنج length length از اسمش مشخصه طول یک استرینگ دما میده که یعنی ای استرینگ چند کاراکتر است طولش 48 کاراکتر است خب ببینیم دیگه خب ما چیزا فعلا صحبت نمی کنم replace 
ریپلیس هم از اسمش مشخص است که کارش چی است ریپلیس قرار است یک متن را با یک متن دیگه جابجا کنی یا جایگزین کنه مثلا من میگم که ریپلیس من میگم هر جا که تو جاوا دیدی به جایش مثلا سی شارپ نوشته کن ولی اگر این رو ریترن کنه برای ما چی میشه میگه ویلکم تو سی شارپ پروگرامینگ دیس ایز سیونت سیشن پس میتونه جا به جا انجام بیدن خواهی از ریپلیس ریپلیس آل و ریپلیس فرست از چیزی به نام ریگولار اکسپریشن استفاده میکنه که من باعثش مربوط در درس برنامیسی دو نمیشن ما الان در اسلاید ها یک دو مثال هست همون رو براتان میگیم ولی مربوط در این درس نمیشن و اگه خواستیم میتونیم در کتاب در قسمت زنیمه های مراجعه کنیم و از اونجا جزیات چه بخوانیم و اما اسپلیت چی است؟ اسپلیت از اسمش مشخص هست اسپلیت میایی یک متن بر اساس یک تعداد دلیمیتر یا بر اساس یک تعداد کرکتر هایی که ما تعریف میکنیم میایی متن تجزیه میکنی یا تقسیم بندی میکنه خب و تبدیل میکنه در یک عرای اگه ما بخوایم از استفاده کنیم بگیم استاد سپلیت همتی کنین یک عرای از استرینگ ها دمو میده و میگیم بر اساس چی اینا رو اسپلیت کو بر اساس اسپیس اینا رو از هم جدا کن وقتی با اسپیس اینا رو از هم جدا بکنه من یک عرای دارم نامش همون اسپلیت باشه حالا در اینجا من نوشته میکنم for آیا صفر تا اسپلیت دات لنگز آیا پلاس پلاس و در اینجا چی رو پرینت بکنیم فرض کنین اسپلیتی آیا پرینت بکنیم خب یعنی باید این رو دانه دانه از هم جدا کرده باشه هم تکنین این جدا کرده ویلکام ویل چون بعدش اسپیس بوده ایر جدا کرده تو جدا شده جاوا جدا شده پروگرامینگ دات جدا شده دس جدا شده ایز سیونت سیشن تمام از به خاطر این که با اسپیس از هم جدا شده بود این را اسپلیت کده و در داخل یک ارائی زخیره کده خب اس دات خب اسپلیت گفتیم استارتس ویف ما اینز ویف گفتیم اینز ویف کارشی بود که میگه آیا یک متن با یک متن دیگه ختم میشه یا نه اینجا هم همینطور است میگه آیا با فلان چیز شروع میشه یا نه مثلا من میگم آیا ای با دبلیو ایچ شروع میشه خب با دبلیو ایچ شروع نمیشه با دبلیو ای شروع میشه پس دما چی میده؟ فالس میده حالا اگه اینجا بگم مثلا با وی شروع میشه بگم آیا با وی شروع میشه خواهد اینجا تا ما فالس داده چون که ما ایده اینجا حروف کلان داریم اینجا حروف خورد داده بودیم حروف کلان اگه بدیم دم باید ترو بیدن بعد خب بعدی ساب سیکوینس است یا ساب سترینگ ساب سیکوینس یا ساب سترینگ خب من در ساب سیکوینس در اینجا با اینجا خیلی تفاوت ندارم من همین رو براتان تشریح میکنم مثلا ساب سترینگ ساب سترینگ ما میگیم که از, شو... از کرکتر شماره ده تا آخر دمه بیدیم از شماره ده الا آخر بریم که چی اتفاق میفتن 
خب کرکتری شماره ده در واقع بوده یه اسپیس ببینیم صفر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو و ده یعنی از ده شروع کو از اسپیس شروع کو تا آخر بر من نشان بدی اوتپوت هم دقیقا همی نقم شده استاد یک ساب استرینگ دیگه هم داره ساب استرینگ دیگه میگه که از یک ایندکس که من برید میدم شروع کو تا یک ایندکس که برید میدم تا اونجا دیگه ختم کو خب همتی که منین گفته که تا کجا میره تا اند ایندکس من های یک یعنی خود اند ایندکس شامل نمیشه بگین ایندکس شروع میشه اند ایندکس ختم میشه ولی هیچ شامل نمیشه پس ما میتونیم بگم مثلا از صفر شروع کو تا ده وقتی میگم از صفر تا ده یعنی او اسپیسی که گفته بودیم ای اسپیس ها در نظر گرفته نمیشه تا نه باید تش برم Welcome to Basement. خب بعدی سب استرینگ براتون گفتم تو لوور کیس تمامی از متن تبدیل میکنه ده حروف خورد یک دان تو آپر کیس هم داریم که تبدیل میکنم در حروف کلان و ما تریم چیکار میکنم فرض کنید که من در یک جای متن میخوام وارد بکنم و چندین اسپیس در اول و آخر اضافی از پیش ما آمده در این مواقع ما از تریم استفاده میکنم که اسپیس های قبل و بعد از متن بر ما حضب کنم به این صورت میشه Welcome to Java Programming Session. دیگه اینجا هیچ اسپیس قبل و بعدش نیسته لگیر نایماندیم چی میشد اگر نایماندیم این رقم پلین میشد هم اسپیسی این طرفش هم اسپیسی این طرف دیگه خب تا اینجا ای تکمیل شد بریم در اسلاید چیزی گفته شده که ما نگفته باشیم خب گفتیم ما میتونیم استرینگ ها رو به این صورت جور بکنیم بگیم استرینگ نیو استرینگ مصاحبه نیو استرینگ در اینجا میتونیم یک استرینگ بدیم یا اینکه که نیو استرینگ ایج نمانیم و مستقیما به این صورت بدیم هیچ فرقی نداره نکته بعدی در مورد استرینگ هایی است که استرینگ ها ایمیوتبل هستند ایمیوتبل یعنی غیر قابل تغییرند خب یعنی چی که استرینگ غیر قابل تغییر است یعنی تو قیمت چه دیگه تغییر داده نمیتونی خب یه یعنی قیمت چه تغییر داده نمیتونی یعنی چی ما خود اینجا مثلا استرینگ اسم میمانیم جاوا بعد میگم اسم مصاحب با html قیمت اس خود تغییر کرده چطور پس شما میگیم که ایمیوتبل است یا غیر قابل تغییر است منظور ما از ای این است که ای وریبل تغییر نمیتونه بدی منظور ما ای است که او آبجکتی که داخلش استرینگ زخیره شدر نمیتونه تغییر بدی یعنی چی؟ یعنی به این صورت مکسمایز کنم به این صورت ما فرض کنیم میگیم که استرینگ اس مسایی با جاوا وقتی میگیم استرینگ اس مسایی با جاوا یک وریبل جور میشه برام اس یک آبجکت جور میشه از نو استرینگ و در اینجا این ذخیره شده آدرسش میه داخل اس و وقتی ما میگیم که اسم مصاحب با HTML در واقع چه اتفاق میفته میگه HTML هم یک آبجکت جدید است و این آبجکت نوعی که جور کردی آدرسش بگذار داخل اس یعنی در واقع استرینگ قبلی هیچ وقت تغییر نمیکنه و فقط استرینگ قبلی تغییر نمیکنه و فقط آدرسش جابجا میشه به این صورت 
و اما نکته ای که وجود داره چرا اصلا چین کاری رو کردن چی نیازی بوده که ما مثلا بیایم یک کاری اضافی انجام بدیم بیایم یک ابجکت نو جور بکنیم ابجکت قبلی رو حذف بکنیم و آدرس از زیر اینجا بگذاریم نکته ای که اینجا وجود داره بحث اینترنت استرینگ است اینترنت استرینگ چی است جا با یک نکته ای که داخلش وجود داره است که هر استرینگ که اینا رو میگیم اصلا اینترنت استرینگ هر استرینگ که شما میبینین برای از این استرینگ یک جدول تجر میکنه و داخل جدول مثلا یا داخل میموری رو ذخیره میکنه اگر تو دوباره آمدی گفتی استرینگ S3 مثلا مصاحبه ویلکام تو جاوا داخل دابل کوتیشن میبینه داخلی از او میموری که آیا قبلا یه استرینگ جور شده نشد اگر جور شده بود همورد در اینجا آدرس میده یعنی داخل S1 و S3 دقیقا یک آبجکت ذخیره میشه به این صورت ولی S2 چون گفتیم نیو استرینگ وقتی میگیم نیو استرینگ یعنی یک حافظه نو جور بکن وقتی حافظه نو جور بکنه دیگه ای آدرسش با ای قبلی ها یکی نیست پس اگر S1 اس مسایی مسایی S2 رو پرینت بکنیم دما فالس میده اگر S1 مسایی مسایی با S3 رو کال بکنیم دما باید true بده خواهی هم step by step بگیم یک گفت بینویسیم تا مطمئن شایم که همی گفت هست یا نه پس من اینجا بگم که string s1 مساوی welcome to job string s2 مساوی new string ویلکام تو جاو و در اینجا سترینگ اس تری مصایبا خواهی رو دیگه در اینجا می نویسیم ویلکام تو جاو حالا ما میخوام بینم که نتیجه از این چی رقم بشه بگم آیا اس یک مصایبا مصایبا اس تو هست قبلا گفته بودیم که مساوی 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 برای مقایسه کردن تساوی دو قیمت است ولی برای رفرنس دیتا تایپ ها و وقتی مساوی میگذاریم در واقع آدرس از نو با هم مقایسه میشه صحیح شد از اون خاطر بود که ما در بخش استرینگ گفتیم ایکولز ایکولز ریش گفتیم بحث داریم به خاطر همیه ما وقتی مساوی استفاده میکنیم یعنی این دو تا فقط آدرسشون با هم مقایسه شده آدرس حافظه شون. ولی ما نظر ما این نیست اگه نظر تی نیست میتونی باز تغییر بدیم خب در اینجا فعلا بس میریم میخوایم ببینیم که آیا اس یک مساوی به دو هست خب مشخصه که نه چرا چون اینا ابجکت های متفاوتی هستند فالس این مساوی نیست حالا اگر همین را من نوشته کنم اس یک مساوی مساوی اس سه خب همینطور که ببینین S1 مساوی با S3 اما چی داده؟ True داده یعنی در واقع آبجکت که مربوط S1 هست با آبجکت که در مربوط S3 هست با هم یک چیز هستن خب replace گفتیم split گفتیم replace first replace نرا گفتیم اسپلیت گفتیم و ما مچز هم بحث رگولر اکسپرشن ببینید فرض کنید یک استرینگ داریم به نام جاوا مثلا که قیمتش جاوا هست میگیم مچز جاوا این دمو ترو میده خب ولی ببینید یک امکانات اضافه دیگه هم داره مثلا جاوا از فان میره میگیم دات مچز جاوا دات استار جاوا دات استار یعنی که این بعد از جاوا هر تعداد کرکتری ممکنه بیایه خب هر تعداد کرکتری ممکنه بیایه آیا ای همون رقم است یا نه؟ بله ما یک جاوا داریم که بعد از اون یک تعداد کرکتر آمده پس ای در ما ترو میده یا مثلا مثال بعدی ای است که ما میگیم یک چند سترینگ داریم میگیم تمام دالر ساین و مثبت و علامتی 
هش نمبر یا مو علامت شارپ یا هر نامی که برش میمانی ما ای را میگیم که به هر کنم از نار دیده به جایش سه تا این کلان بان خب در کجا دیدیم؟ در اینجا دیدیم به جای مثبت سه تا این کلان بان دالر ساین سه تا این کلان بان علامت هش نمبر هم به سه تا این بان و نتیجه باید یک چند چیز شد نتیجه یک چند چیز شد مثال دیگه در مورد ای رگولر اکسپریشن ما میتونیم بگیم که جاوا کاما سی علامت سوال سی شارپ کاما سی پلاس پلاس ما میگیم این ها بر اساس نقطه کاما دو نقطه سمی کنان و علامت سوال اینا رو از هم جدا کن وقتی از هم جدا بکنی چی چیزای پرین میشه جاوا سی سی شارپ و سی پلاس پلاس دیگه ای کاما و علامت سوال اینا دیگه حرز میشه و ما یک کاراکتر یا یک نامبر چرا هم میتونیم در استرینگ تبدیل بکنیم ما یک متد داریم به نام استرینگ دات ولیو اف این استرینگ دات ولیو اف یک متدی استاتیک است در داخل کلاس استرینگ یعنی نیاز نیست از استرینگ ما ابجکت جور کنیم میگیم استرینگ دات ولیو اف این ولیو اف ما مقدار استرینگ هم را میده حالا ممکنه که تو در اینجا بولیان داشته باشی دابل داشته باشی اینتیجر داشته باشی یا هر چی و ما استرینگ بیلدر و استرینگ بافر کلاس استرینگ بیلدر و استرینگ بافر هر دویش مانند استرینگ هستن در واقع برای ذخیره استرینگ استفاده میشن با این تفاوت که ای دوتا دیگه میوتبل هستن میوتبل هستن یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم متن که داخلش ذخیره میشه را خود ما تغییر بدیم و مثل استرینگ میوتبل نیست خب حالا ای خوب است یا نه را باز روش صحبت میکنیم خب کانسراکتوری که داره یک استرینگ بیلدر که یک استرینگ بیلدر با کپسیتی یا مزرفیتی شانزه جور میکنه بعدی استرینگ بیلدر میدیم برایش یک کپسیتی در نظر میگیریم خب مثلا چقدر ممکنه بعدا دهش استرینگ اضافه شد صد دانه دو صد دانه پنج صد دانه مهمتری اضافه کنیم و کانسرکتور سومش استرینگ بیلدر یک استرینگ برش میدیم که از روی از یک استرینگ بیلدر جور بکنه خب میگم از لحاظ کارهای تفاوت زیاد نداره خب چون میخوایم یک متن نمایش بدیم و یک عملیات های روی متن انجام بدیم تا پیش از یک استرینگ استفاده میکدیم حالا بینیم استرینگ بیلدر چی تفاوت هایی داره این رو باید داخل کد دیگه بنویسیم من میتونم قسمت تبدیل یک متد کنم string test خب در این چی کاری که من میخواه انجام بدم string builder من یک string builder جور میکنم sp مصاحبه new string builder خب در اینجا هم تو که میبینین ما میتونیم حالت های مختلف فرش بیدیم من فرس کنیم یک متنی داخل از بیدون this is a text به این صورت حالا بیدیم که چی چیزایی داره ای sp dot append sp dot append append میاید در متنی فعلی یک چیز اضافه میکنه مثلا من میگم که آخرش چیز و فکر نقطه من میگم آخرش نقطه اسپیس اناده تکست مثلا خب یه اپندر ببینیم در ما اپند خودش دوباره یک استرینگ بیلدر میده پس من میگم ای را بر ما پرینت کن هم تکمینین در ما یک متنی پرینت کده که ایر دهش اضافه کده این دهش چی کده؟ اضافه کده خب بعدی اسپی دات اپنده گفتیم ما 
مثلا delete delete character at ما میگیم که کاراکتر شماره فلان مثلا دیلیت کن مثلا بگیم کاراکتر شماره یک دیلیت کن کاراکتر شماره یک اچ است که اگه بخوایم دیس از نوشته بکنیم چه اتفاق میفته اچ بود هست شه بیس یک دیلیت دیگه هم داشت خب در اینجا میتونیم نقطه شروع پایان رو مشخص بکنیم که از کجا تا کجا را دیلیت کن اولی را استارت شامل میشه اند شامل نمیشه یعنی مثلا من در اینجا میگم که از چهار شروع کن تا مثلا سیزده تا سیزده یه دیلیت کن چیزی که دیلیت کده اگه دقت بکنین th this از اول مونده بعدیش فقط چی مونده فقط t مونده فقط t مونده بقیه چیشتا حضب شده sp dot دیلیت کاراکتر ات یک کاراکتر خاص را میتونید دیلیت بکنید که خیلی مهم نیست ایندکس اف د استرینگ ما هم را داشتیم ایندکس اف کارش چی بود مشخص میکرد که یک استرینگ در داخل یک استرینگ هست یا نه اگر بود ایندکس بر ما ریتن میکرد و اینسرت اینسرت دیگه ما نداشتیم اینسرت چیکار میکنه ما میتونیم مشخص کنیم که در ایندکس شماره فلان یک م... یک کلمه را اصلا اضافه کن پس من میگم در ایندکس مثلا شماره ای پنج بیا مشتک و وی وین ده کمپیتیشن در مثال خب تست بگنیم بگیم در پنج را اضافه کنیم بینید در پنج ای بوده تا پنجی بوده بعد ما آمدم چیکار کردم خب ما چون دیلیت انجام داریم متن یک دره گرد بچه ده از اول این را جور رو کنیم بیریم چی رقم میشه به این صورت this space when the competition اینجا اس آمده a text در واقع اس نیومده از ا تکست و بقیه متن فقط اینجا یک متن جدیدی چشته اضافه شده خب اینسرت گفتیم last index of last index of دقیقا همون کاری میکنه که ما در بس استرینگ ها مطرح کردیم یعنی یک متن داخل یک متن دیگه میگرده و آخرین آخرین جایی که او رو پیدا میکنه او رو بر ما ریترن میکنه یا بهتر بگیم که استرینگ در از از آخر سرش میکنه replace میتونیم مشخص کنیم که از start تا end یک استرینگ بر ما جا به جا کن. مثلا میگیم که از شماره سیف تا شماره چهار به جایش چی بگذار وات بیریم چی میشه خب همتکنه نویشته وات وی وین ده کمپیتیشنز داخل خب ریپلیس هم گفتیم و اما ریورز ریورز چکار میکنه متن از آخر در اول نوشته میکنه بیس رد متن از آخر در اول نوشته شده خب 
خب بعدی اسپی داد ریورز گفتم ساب سیکنس و ساب استرینگ دقیقا مثل همون استرینگ است فرق نمی کنه دیگه نکته خاصی به اینجا مثل که براتون بگم یه از طرز کاری استرینگ بیلدر تا اینجا هم فهمیدیم به یک متود جرم میکنم نمیشم بگذارم چی string خب خب به این صورت حالا میخوایم بینیم تفاوتی string و string builder ده خب تا اینجا رو گفتیم که string builder mutable است یعنی شما میتونید متن رو تغییر بدین داخلش این رو گفتیم ولی نکته ای که وجود داره مباید مربوط پرفورمنس هم اینجا دخیل هست مثلا نگاه کنین فرض کنیم که من یک string s در نظر بگیرم داخلش چیم منوم صفر یک فرم منوم از میگم صفر شروع کتا خب چقدر شد؟ صدان صفر یم صدان صفر یم صدان میگم یک میلیون بار در اس و صفر اضافه کن جمع و سایبا صفر یک میلیارد بار این کار تکرار کن هر وقت که خلاص شدی خب هر وقت که شروع میخواست بکنم ما میخوام تایم شروعش هم بگیرم سیستم دات کرن تایم میلیس این زمان شروع که بینیم چقدر زمان میگیره از مطوری کار انجام بده به یکم دوباره همون رو جرو بکنم سیستم دات کرن تایم میلیس زمان ختم خب هر وقت که خلاص شد زمان ختم میشه من های زمانی ستارت بکنیم اند منفی ستارت خب همینطور که نیه یک میلیارد بال ظاهرا خیلی زیاده ما این رو بکنیم پینسه هزار تا بینیم که به پینسه هزار تا چی میشه خب همینطور که میبینین زمان زیادی داره میگیرد که پینسد هزار دانه سیفر را استرینگ اضافه بکنه خب من دیگه نمیخوام زیاد وقت بگیره منتظر از نایم منو حالایی را با استرینگ بیلدر نیشته میکنیم خب کرکتر اولیش فرد به همون سیفر باشن بعد اینجا یک فرم میمانیم از صفر تا پنگ سد ازار بای پلاس پلاس و بعد اینجا میگیم اسپی داد اپند و اپند چی؟ همون صفر خب یه مزدی حالا هم یک کاری که اینجا کردیم هم بگوید اینجا انجام بدون خب یه از زمان شروع خط و زمان خط من باید از این باید پس میکردم در اینجا میواندم یه مزید خب من دیگه حضم میکنم خب میرم با استرینگ بیلدر پایین سه هزار دونه سیفر اضافه کنیم چقدر زمان میگیره خب زمان شما پرینت نکردیم اند من های سارت خب چلو پنج میلی ثانیه طول میکشه چلو پنج میلی ثانیه خب من گوم یک میلیون دفعه ایر تکرار کن ست میلی ثانیه اصلا ده ثانیه نمیرسه 
در حالی که دیدین دیگه ما با استرینگ وقتی کار میکنیم زمان بسیار زیادی گرفت تا 500000 تا دیتا رو بخواید در استرینگ خود اضافه بکنه پس استرینگ بیلدر چون میوتیبل است و هر تغییری که ما میدیم دقیقا همون جنجام میشه باید میشه در حالت سرعتش بالاتر بره و استرینگ چون هر دفعه ما تغییری که میاریم رویش در واقع یک ابجکت نو جور میشه باید میشه که پرفورمنس کار یا همون زمانی که میگیره بسیار زیاد باشه خب اینو رو گفتیم و یک مسئله هم حل بکنیم با استفاده از همین string builder و تا همینجا دیگه بعدش کافیه مسئله که حل میکنیم میخوایم بینیم که یک string palindrome هست یا نه palindrome یک متنی است یک تکستی است که متقارن باشه یعنی اگه از آخر در اول نوشته کنی یا از اول در آخر نوشته کنی دقیقا یک چیز میشه این رو میخوایم کدش نوشته کنیم پالیندروم خب ما اقایم یک پالیندروم را چک بکنیم برای اینکه کار بکنیم یک متد میمونم پالین پابلیک ستاتیک boolean is palindrome string str خود اینجا هم با اینش نواید اسپیس باشه بینیم که چرا میشه خب بیا یه اول یک راه مینویسم که با استفاده استرینگ کار شده برای اینکه این کار بکنیم من میانیم چی کار بکنم و ما می آیم یک استرینگ جدید جور میکنم مثلا استیار دو مصایبا مصایبا استیار دات دات اینترن از این هم میتونیم استفاده بکنیم فقط هم مت میشه بر ما ریترن بکنم ولی غیر از ای چیز دیگه میخواستم استفاده بکنم تو کرکتر ارائی اینجا میگم نیو استرینگی بیسرد خب پس ما میگم اول یک استرینگ جور میکنیم به نام استیار دو از روی استرینگی یک البته نیاز نبودی کار انجام شوه کافی بود فقط سایزی شو بگیم بر اساس سایز جور شو نیاز نبود دیگر این کار انجام بدیم خب ببینیم نه فقط استرینگ میگیرم و خلاص خب سیش من فیلن هز بود در اینجا ما یک فور میمونم میگم که از آی مسای صرف شروع کن تا استیار دات لنگت آی پلاس پلاس شده و بعد بهتر این از آخر شروع بکنیم استیار دات لنگت تا زمانی که استیار بزرگتر مسای صفر است آیم کم کنم ماینس ماینس کنم خب در اینجا من میام یک کاری میکنم میگم که استیار دو استیار دو خب اینجا باید یک کرکتر شو پیدا بکنیم من یک سایز پس اینجا بگیرم انت ان مصایبا استیار داد لنگ ان منفی آی یک باید منهای یک شد خب این منهای آی اگه بکنیم میشه یک منفی یک این منهای آی 
صورتی هم میشه من سعی است خب این رو میگیم چیکار بکن استیاری استیار آیه زخیره خب بریم که چیه رو رو بده اینجا خب میگه که array required string found در کجا array required میگه که در اینجا strm string است دیگه کاری که ما میخوام بکنم این است که کرکتر به کرکتر از str بخوانم در داخل str2 ذخیره بکنم ولی این چون درست گفتیم شبیه array است ولی این رقمی کار نمکنه داد کرکتر at یعنی ما این رقمی میتونیم روی از کار بکنیم پس ما مجبوریم که ما یک array از کرکتر ها جلو بکنیم به این صورت سایزش باشه str dot length به این صورت خب در این جام بگیم که str دوی n منهای i منهای یک مساعی باشه با str dot character at i خب میگیم کرکتر شما را i ما در اینجی زخیره بکن خب خلاص هر وقت که این خلاص شد آخر سر میگیم که return کن return return کن که آیا str dot equals str2 قبلا ما گفتیم که موسایی موسایی میتونیم استفاده بکنیم ولی موسایی موسایی آدرس شنو مقایسه میکنن equals که است محتوایی از داخلی object هم با هم مقایسه میکنه پس من از ای استفاده کردم خب یه من از قسمت حالا بریم تست بکنیم یک دفعه از سیستم دا دات پرنت لاین از پالندروم خب متن رو برش میدیم پرس کنیم a b c بینیم که این true میده false خب false میده حالا اگه متقارن بود چی a b a خودمو باز فالس یک جای کاری ما مشکل داره که نتونسته تشخیص بده خب برای این کار ما یک فایل دیباگ میکنیم رایت کلیک دیباگ فایل خب همین تو بینین این سه هست آی دو هست سه منهای دو یک منهای یک میشه صفر اینو میگه برده خانه صفر کرکتر شماره ای دو رو دمه بیدی کرکتر شماره ای دو کرکتر شماره دوی از ای چی است؟ A, B, A, A هست A میگیم در اینجا زخیره کن خب یه خود سعی است تا اینجا میگیم step over با F8 step over میزنیم میه بالا دوباره میره داخل در اینجا آی چنده؟ آی شده یک و یک یک دونه کم شده حالا میگیم که این چنده این همچنان سه سه من های یک دو دو من های یک هم یک میگه که این دخانه شماره یک ای کرکتر زخیره کن خب در استرینگ ای بی ای است کرکتر شماره یک زخیره کن بی پس بی باید در اینجا زخیره شده و خب اینجا یک اشتباه کردیم او رو باید اصلاح کنیم و متوجه شدم بینید ای اره از کرکتر خواه هست ما نباید با استرینگ مقایسش میکنیم ای اشتباه اشتباه کرده بودیم پس در اینجی ما باید نوشته میکنیم استرینگی ریورز یعنی سرچپش مساید با نیو استرینگی خب در اینجا استیاری دوره میدیم 
حالا استی ها رو باید با ریورزش مقایسه بکنیم که اگر با ریورزش مقایسه کردیم یکی بود او وقت میشه پالیندروم ران که ترو هست بله لگه یک ای اضافه شده دیگه, دیگه ترو نیست خواهی رویش بود که با استرینگ کار کردیم همی رو من با استرینگ بیلدر کار میکنم ببینید چقدر کمتر میشه پابلیک استاتیک بولیان نامشه منوم از پالندرومی دو در اینجا هم فرض کنم که یک استرینگی استی آر بدام بدن خب من میگم چکا میکنم اول یک استرینگ یک استرینگ بیلدر جور میکنم اس بی مصایب نیو استرینگ بیلدر و همین استی ها رو برش میدم که رو جور بکنه بعد میگم اس بی دات ریورس کو این از سرچپک کو خب سرچپک کرد حالا میگم که ریترن کو که آیا استی آر دات ایکولز دات ایکولز اس بی البته بگیم بهتر بگیم اس بی دات تو استرینگ بایم آسانی بیریم که کار میده یا نمیده بگیم دو بیره پس ران ترو یه گه اضافه کنم فالس پس بینید امکاناتی که استرینگ بیلدر در میده خیلی امکاناتی خوبی هست که باعث شد کودی کمتری ما بنویسیم با استرینگ باید قدر کود منویشتیم با استرینگ بیلدر با همی دو سخت کود مطالیستیم و مشکلی که یا هم مسئله که داشتیم حل بکنیم خب در مورد ریگولار اکسپریشن ها گفتم شما میتونید در قسمت اپندیکس کتاب مراجعه بکنید تا جزئیات مربوط در ریگولار اکسپریشن در اونجا یاد بگیرید خب تا همینجا برای جلسه کافی است موفق باشید